Dos minutos son suficientes para que un niño lo maneje. Este aparato está pensado para leer libros en formato digital, pero también puede reproducir películas. Así lo tenían en mente los mayores libreros de Alemania cuando se reunieron hace ya dos años, después de que sus ventas hubiesen caído en picado. Hoy los gerentes de Weltbild, Jugendubel y Thalía se ven más relajados. Lo peor ya ha pasado. Ya no tendrán que cerrar más filiales ni despedir a más empleados. Ahora son socios. Si nos hubiesen visto acá hace dos o tres años, así como estamos hoy, solo el trato entre nosotros era distinto. La situación de entonces nos habría llevado a una confrontación. Ahora tenemos claro que el mundo es diferente y que tenemos que cambiar nuestra forma de actuar, porque los patrones del pasado ya no sirven para el futuro. Y el futuro es digital. De ahí que su reacción haya sido lanzar conjuntamente al mercado un lector electrónico propio llamado Tolino. Como en el resto del mundo, las librerías en Alemania se están quedando vacías desde que la gente prefiere encargar sus libros por Internet o descargarlos directamente. Así lo hace también el Tolino, por un precio de unos 100 euros. Esperamos poder contrarrestar el dominio de Amazon en el mercado alemán y defender e incluso aumentar la cuota de mercado en el negocio de librería tradicional. El mercado del libro está en plena revolución. Es probable que cooperaciones como la de Tolino sean solo el principio de un nuevo modelo de colaboración en el sector. Sería lo deseable si queremos resistir contra Amazon y otras empresas extranjeras. El Tolino ocupa ya una cuota de mercado del 40%, casi al nivel de Amazon. Sus compradores suelen ser personas mayores con gran afición por la lectura. Puedes descargar los libros que vas a leer en vacaciones y así te ahorras tener que cargar con 3 o 4 kilos extra. El sistema del Tolino cuenta con 2 millones de títulos. Para comprar sus libros, el cliente puede elegir cualquiera de las librerías participantes, a diferencia de la competidora Amazon. Uno siempre tiene sus ideas. Nosotros creemos que nuestros clientes aprecian la libertad de elección. Por eso, desde un principio, nos decidimos por un sistema abierto, donde el cliente elige lo que introduce y lo que borra, y de dónde lo obtiene. Esta filosofía se diferencia fundamentalmente de la de los competidores estadounidenses que apuestan por un sistema cerrado donde solo puedes descargar lo que ellos permiten. Para nosotros es una alternativa más acorde con la mentalidad alemana y parece que los clientes cada vez lo aprecian más. El Tolino ha sido desarrollado por Dolce Telecom. El gigante de las telecomunicaciones no solo pone a disposición el espacio en Internet desde donde descargar los libros, sino que es responsable del diseño del aparato. Pequeños equipos de trabajo desarrollaron el sistema operativo y crearon las fundas. La producción fue encargada a una compañía taiwanesa, pero el embalaje es alemán. La gente asocia el hecho en Alemania con sostenibilidad, con productos robustos y una imagen de fiabilidad y calidad. Y para ello no basta con ir a China y comprar un aparato cualquiera, sino que hay que reflexionar sobre qué quieren nuestros clientes alemanes. Les voy a contar una linda anécdota sobre los comienzos del Tolino. Los principales clientes potenciales son mujeres de más de 40 y su libro preferido es 50 sombras de Grey. A nadie le gusta que la vean leyendo literatura erótica. Y para evitarlo, qué mejor que un libro electrónico. Lo primero en lo que se fijan las mujeres a la hora de comprar es el material, el color y pasárselo bien haciéndolo. Desde el pasado marzo, Telecom ha lanzado al mercado cuatro aparatos con el nombre Tolino. De momento, solo en Alemania. Nuestro primer paso será Europa. Estos días estamos anunciando nuestra primera asociación internacional, nuestro primer país tras Alemania. Y vendrán otros, quizás incluso este año. Es necesario crecer. Tenemos que convertirnos en un producto internacional. 
algo de lo que sacarán provecho libreros como Nina Hugendubel. Sus beneficios aumentarán cuando el aparato se venda en el extranjero, pero el Tolino no sustituirá a los libros como principal línea de negocio. Hay libros impresos, como acá, hay libros electrónicos, que no se pueden ver, y hay audiolibros y todo tipo de contenidos. Tanta variedad hace que necesitemos una gran superficie para mostrar a los clientes nuestra enorme oferta, que no es tan grande como en Internet, pero sí es muy amplia. Aquí uno puede orientarse y buscar. Es mucho más divertido que hacerlo delante de una pantalla. Así opina todavía la mayoría de los clientes. Aunque el número de alemanes que prefiere el libro electrónico al de papel aumenta vertiginosamente.